Ciao amici, ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi parliamo del, del Sigma 150-500 f5 f6.3. È un obiettivo interessante, <ride> lo vediamo subito. Sapete che questi video sono realizzati in collaborazione con RCE. RCE Foto è il più grande negozio di attrezzatura fotografica nuova, ma usata anche, che abbiamo in Italia. Ma attenzione, l'usato è quello garantito, perché è questo che fa la differenza. Sono Stefano Medici, mi conoscete, andiamo a vedere questo, questo gioiellino, come è fatto. Allora, innanzitutto eh, l'imballo. Quando eh, compriamo un obiettivo come questo, che è un obiettivo che ha le sue belle dimensioni, abbiamo una scatola con le sue giuste dimensioni, all'interno della quale troviamo tutti i documenti di rito, guai se non ci fossero, la tracolla per tenere che cosa? Questa bella custodia. Allora, ve l'ho messa lì, e questa la appoggio qua. Questa è la custodia che tiene l'obiettivo. Ve l'ho messa qui, e non con l'obiettivo dentro, per dirvi che è una custodia ben imbottita, ben realizzata, protettiva al giusto, e ci sta dentro persino, niente, poco di meno che un 300 mm 2.8. È una prova che faccio sempre per valutare quanto siano capienti e imbottiti. Quindi... Bene, un bel lavoro che ha fatto Sigma, perché per trasportare questi obiettivi, che comunque pesano perché è un obiettivo da 2 kg, servono o degli zaini fotografici dedicati che comunque hanno il loro costo, oppure un bel, una bella custodia data direttamente da chi produce l'obiettivo. Complimenti a Sigma! Allora, guardiamo l'obiettivo, come è fatto? Innanzitutto una rapida descrizione. Stiamo parlando di un teleobiettivo. A chi a chi interessa un obiettivo come questo? Al fotonaturalista, a chi fa un po' di caccia fotografica, a chi fa un po' di eh, dettagli, quel cropping landscape, quindi un po' di dettagli nel paesaggio, perché l'escursione è un'escursione molto interessante, dai 150 fino ai 500. Non è più in produzione questo obiettivo, risale al 2008, perché è stato sostituito da obiettivi più eh, aggiornati. L'escursione è diventata nei nuovi obiettivi un 4x, quindi 150-600 anziché 500 e sono state migliorate senza dubbio alcune cose. Questo obiettivo però fa il suo lavoro e funziona anche bene. È uno di quegli obiettivi che amo definire nave scuola oppure palestra, chiamate come, voi, come volete, perché è quello che solitamente ci aiuta a capire se il genere fotografico che andiamo ad intraprendere è quello che poi porteremo avanti oppure è stata un'esperienza ma mi piace più fare la macro, mi piace più fare il paesaggio, mi piace più fare lo street. E allora perché dico questo? Perché proprio con un obiettivo che usato oggi come oggi ha un prezzo abbastanza abbordabile posso provare ottenendo dei risultati di tutto rispetto e casomai se non mi interessa insomma, posso averci perso pochi soldini rispetto ai 2-3 mila euro di investimento che sono costretto a spendere per un obiettivo fotografico dedicato che so alla caccia fotografica oppure al, al paesaggio, quello un pochettino più stretto. Allora, guardiamo come è fatto. È un F5 di partenza, significa che non è un obiettivo super luminoso, non è un 2.8, non è nemmeno un 4. Tra 4 e 5 sì, c'è quasi uno stop, però insomma dai, eh, si riesce a lavorare eh, abbastanza bene. Eh, arriva alla massima focale con un diaframma di 6,3, che è comune un po' a tutti quanti gli obiettivi che vengono proposti oggi su questa identica lunghezza focale. Eh, L'obiettivo è solido, sì, molto solido. Poi ha una maniglia che se eh, avrete modo di mh, usare, rimpiangerete su tutti gli altri teleobiettivi perché è molto comoda, è ampia ed è davvero facile da agganciare quindi i due kg di peso di questo obiettivo vengono dissipati abbastanza bene poi che cosa possiamo dire dell'obiettivo? la costruzione è buona anche se purtroppo ha un po' dei soliti problemi della Sigma che la finitura di, questi, di questa serie di obiettivi è davvero un po' gracilina basta poco per strisciarla o per farla invecchiare precocemente, peccato però è solo un fattore estetico. Andiamo a vedere invece come è composto e come è organizzato. L'obiettivo in questione, eh, vi dicevo, parte da una focale minima di 150 mm, quindi significa già un medio tele di quelli, di quelli un po' spintini, e arriva fino a 500. Quindi eh, è vero che eh, ci copre un'ampia gamma di focali, è anche vero che dobbiamo cercare di 
eh, compensare con il diaframma perché eh, alla massima apertura resta un poco morbido. È anche vero che abbiamo bisogno della massima apertura, molto spesso, con un obiettivo come questo, che è uno zoom, abbiamo bisogno della massima apertura per velocizzare un pochettino quello che è la manovra dell'autofocus. L'autofocus in effetti eh, non è criticabile in senso assoluto, eh, vi accorgerete come con tanti obiettivi che mh, non è dei più svelti solo, ne avete, solo nel caso che ne abbiate uno a fianco che performa meglio, allora in quel caso potete accorgervi che è un pochettino lento, che forse è un pochettino più rumoroso, ehm, che va a segno non al 100% delle volte ma che qualche volta canna la foto. E questo però capita un po' con tutti gli obiettivi e per arrivare ad avere una percentuale di successo pari a 8, 8 colpi su 10 bisogna davvero andare a scegliere obiettivi innanzitutto che abbiano una focale fissa, un'apertura importante per permettere alla luce di entrare quindi di essere veloce nell'autofocus e anche dei meccanismi di autofocus decisamente superiori. Tutto questo però poi va sempre confrontato con la fotocamera sulla quale andate a montare l'obiettivo perché se non avete una camera così performante anche un obiettivo come questo eh, funziona benissimo nel senso che il collo di bottiglia diventa poi la fotocamera invece che l'obiettivo. Dal punto di vista mh, vi dicevo della dotazione abbiamo un, um, il classico switch per autofocus e manual focus, ma il manual focus dico la verità non, non credo di averlo mai utilizzato. Abbiamo il lock della lente perché anche questo come tutti gli zoom se vado ad inclinarlo eccolo qua lui scende, lo stesso se vado ad inclinarlo verso l'alto l'elicoide me lo riporta indietro, quindi il blocco della lente e il blocco scusate della lunghezza focale diventa importante nel momento in cui vado a a settarlo nella focale che mi interessa fare eh, lo stabilizzatore lo stabilizzatore è uno di quelli che si sì, funziona ma non vi toglie proprio le castagne dal fuoco nel senso che eh, non è certo uno stabilizzatore di ultima generazione si sente anche quindi nella caccia fotografica ravvicinata sia l'autofocus che il ronzio dello stabilizzatore è avvertibile e percepibile per esempio dai volatili più sensibili o dagli animali che comunque insomma sono sempre in allerta. È anche vero che 500 mm ci consentono di tenere una distanza abbastanza considerevole e non dimentichiamo che se lo montiamo su una fotocamera con il sensore APS-C abbiamo un 750 mm di lunghezza focale che bastano e avanzano. Quindi il, il rating per questo obiettivo è senza dubbio, eh, senza dubbio valido, è un obiettivo che, torno a ripetere, secondo me è una nave scuola, vi insegna eh, tante cose, vi insegna a considerare se lo usate sempre a 500 mm, vi insegna che il prossimo obiettivo sarà casomai un 400, un 500 magari che potrà fare meglio di questo zoom, se lo utilizzate a 150 e a 200 probabilmente con un classico 70-200 fate tutto quello che vi serve fare vi piacciono i 300 mm, vi accorgete che state scattando prevalentemente a quella focale, allora avete capito che il prossimo acquisto, magari rompendo il salvadanaio, sarà per quello. Uh, I filtri sono dei filtri grossi, però al di là di usarli nel paesaggio o per qualche panning, nella caccia fotografica, il filtro fotografico insomma, non viene utilizzato spesso e quindi, e quindi va bene così. Il paraluce è un paraluce un po' in stile... Eh, plasticoso, però anche questo fa il suo lavoro. Poi non, non dimentichiamo che un conto è essere sempre pronti a montare e smontare un filtrino o un paraluce su un obiettivo più piccolo perché magari siamo a fare un viaggio e tiriamo fuori una macchina più compatta con un 50 mm e allora lì è un metti e togli, ma su questi una volta montati e messi sul cavalletto restano qua, quindi anche le lamentele che qualcuno può dire ma sì è un po' eh, difficile da montare, fastidioso più che altro da montare, vabbè lo si fa una volta poi resta là. La resa vi dicevo è una resa che secondo me è, è più che valida, e torno a ripetere che se non avete un confronto diretto con un obiettivo di quelli qualitativamente superiori non, non vi lamenterete di niente, è un ottimo obiettivo soprattutto per chi vuole cominciare e non vuole spendere magari il doppio per avere il gemello ehm, non so, di Tamron oppure di Nikon o Canon 
oppure acquistare un modello nuovo che senza dubbio è stato migliorato in alcuni aspetti, che però non sono poi così fondamentali, vi assicuro. Eh, quindi va benissimo per, per tutto quello che ci prefiggiamo di fare. Il reparto video sì, è, è buono, mh, però insomma, diciamo la, il fuoco manuale, il manovrare il fuoco manuale con questi obiettivi non è mai così piacevole e nemmeno così è perfetto per uh, togliere l'autofocus, la, passare a questo, insomma sono sempre molto traballanti, senza dubbio una focale fissa vi permette davvero di avere quel margine di, di fuoco, quelle, uh, anche quelle tolleranze di fuori fuoco che purtroppo capitano nel momento in cui ci accomodiamo, che sono senz'altro più godibili anche dal punto di vista estetico, un f6,3 a meno di avere il soggetto a 3-4 metri di distanza, eh, tutto sommato mh, non produce uno sfocato così, così eclatante. Forse ecco, per esempio la nuova serie oppure i Tamron hanno uno sfocato un pochettino più morbido e certamente quel quid poco in più di acutanza al centro che però non guasta mai. L'escursione focale è molto rapida, cioè si passa da 150 a 600 da 500 scusatemi in davvero in breve tempo quindi questo è apprezzabile e tutto avviene anche in maniera molto fluida su altri obiettivi la demoltiplicazione invece è un po più ampia servono magari due passate per spostarsi dalla minima alla massima focale eh, come se la cava con i moltiplicatori di focale allora eh, stiamo parlando di un obiettivo che nasce f5 come apertura massima quindi potrete montargli un 1,4 però Ecco, su questo obiettivo lo sconsiglio un po', non tanto per la qualità fotografica, quanto per la velocità e la precisione del sistema dell'autofocus. Um, meglio tenerlo così e piuttosto eseguire quel crop in camera o utilizzare un sensore di quelli APS-C che ci aiutano a guadagnare qualcosa, perché mh, a mio parere è più le volte che manca il bersaglio e lo manca, perlomeno ci mette quel pochettino ad andare a fuoco anche perché il limiter è quello che è su questo obiettivo, nel senso che non c'è. Questo è uno dei punti, secondo me, dolenti dell'obiettivo, una delle cose che sono state migliorate nelle eh, successive edizioni. Allora, quali sono invece i concorrenti di questo obiettivo? Se restiamo in casa Sigma troviamo la nuova edizione che ci propone addirittura due versioni dell'obiettivo, cioè il 150-600. Abbiamo guadagnato ehm, qualche cosa come escursione focale, che sembra qualcosa perché da 500 a 600 sono 100 mm, ma significa tanto, è un bel passo in avanti. Abbiamo guadagnato, vi dicevo, un pochettino più di acutanza al centro e forse un po' più di brillantezza in generale. La solidità costruttiva e la qualità è aumentata. Se andiamo a vedere le due versioni Sigma, quella C e quella S, Contemporary e Sport, la Sport è indubbiamente più bella, più ben fatta, più con, meglio congegnata e anche più performante. Però è un però che ha il suo peso, questo però ha il peso di un chilogrammo di differenza e non sono pochi perché passiamo dai 2 kg ai 3 kg. E allora abbiamo sempre in Sigma, vi dicevo, queste tre opportunità. Volete cominciare? Non abbiate dubbi, partite da questo, risparmiate tanti soldi e vi chiarite le idee su quello che vi piacerà. Forse possiamo fare un paragone con Tamron che offre un 150-600 oggi anche nella versione G2, ehm, devo dire molto interessante. Allora lì, in, oppure col Contemporary della Sigma, potremmo pensare di dire spendo eh, 100 lire eh, per questo, ne spendo 200 per l'altro, però ho un prodotto più moderno con un autofocus, uno stabilizzatore migliorati, più moderni, eh, anche una ergonomia generale perché non solo il limitatore ma anche il fatto di poter fissare bene la mia lunghezza focale ha il suo prezzo. Eh, queste sono valutazioni che spettano a voi. Ultime due considerazioni, se siete dei Nikonisti oppure dei Canonisti. Allora, ehm, cosa troviamo? In casa Nikon abbiamo un bellissimo eh, 8400, lo lascerei un pochettino fuori perché si ferma a 400, lo paragonerei di più col 200-500, molto bello, molto valido, ovviamente più moderno e quindi un pochettino più costoso nel mercato dell'usato, sia del nuovo che dell'usato. Se invece siete in casa Canon vi invito a vedere i video che ho fatto in maniera dedicata perché ehm, Canon offre un obiettivo che è il 100-400 che è straordinario e anche, anche moltiplicato con l'1,4 
performa molto meglio di questo qua allora ecco che per i canonisti vale più la pena ehm, fare delle considerazioni ad ampio spettro perché possono avere un sigma possono avere un tamron ma anche il 100 400 di casa cano che sappiamo costa molto di più ma vale tutti i soldini che costa vi ringrazio per aver seguito i video di fotoarte vi aspetto al prossimo appuntamento ciao a tutti